நிகழ்ச்சிக்கு பிரதான அனுசரணை பேர்ன் மற்றும் சூரிஜ் மாநகரில் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை மலிவு விலையில் பெற்றுக் கொள்ள இம்போட்டா ஸ்டேஷன் கரி யாழ்ப்பாணம் விமான நிலையத்தில் படை தளபதியின் மோசமான செயல் அம்பலம் ஐந்து தமிழ் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுக்கு ரணில் அழைப்பு கோட்டாவுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்ள சுதந்திர கட்சி நடவடிக்கை அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்கள் சிலவற்றின் விலை குறைப்பு இராணுவ கலாச்சாரத்துக்கு பழக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு ஜனநாயக கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவது கடினம் வஜிர அபேவர்தன ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பிரதிநிதிகள் ஒன்பது மாகாணங்களில் கண்காணிப்பு நடவடிக்கை மன்னாரில் பல லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான போதைப் பொருளுடன் இருவர் கைது கனடா பொதுத் தேர்தல் முடிவுகள் லிபரல் கட்சி முன்னிலை இனி விரிவான செய்திகள் யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமான நிலையம் இனபாதமாக பார்க்கப்படுவதாக தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களில் ஒருவரான பேராசிரியர் ரட்னஜீபன் கூல் தெரிவித்துள்ளார் யாழ்ப்பாணம் விமான நிலையத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு விமான படை தளபதி ஒத்துழைக்கவில்லை இந்திய தொழில்நுட்ப குழுவுக்கு தேநீர் கூட வழங்க மறுத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் யாழ்ப்பாண விமான நிலையத்தை ஒரு தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதுவதற்கு பதிலாக அந்த திட்டம் இனவாத ரீதியாக பார்க்கப்படுகிறது விமான நிலையத்தின் தரம் தொடர்பில் பரிசோதிப்பதற்காக இந்திய தொழில்நுட்ப குழு ஒன்று கடந்த பதினாறாம் திகதி யாழ்ப்பாணம் விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தது இந்திய அதிகாரிகள் தமது பணியை முடித்ததன் பின்னர் தேநீர் கேட்டனர் எனினும் அதனை வழங்க விமானப்படை தளபதி மறுத்துவிட்டார் இந்தியர்கள் இதனை தமிழர்களுக்காக செய்கின்றார்கள் நீங்கள் என்னிடம் தேநீர் பரிமாற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றீர்களா என்று கேள்வி எழுப்பினார் இதையடுத்து சோர்ந்து போன இந்திய குழுவினர் பிற்பகல் இரண்டு மணியளவில் தமக்கு புத்துணர்ச்சியை பெறுவதற்காக காங்கேசன் துறையை சென்றனர் என பேராசிரியர் ரட்னஜீவன் கூல் தெரிவித்துள்ளார் ஆங்கில ஊடகம் ஒன்றுக்கு எழுதிய கட்டுரையில் இந்த விடயங்களை பேராசிரியர் ரட்னஜீவன் கூல் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களிடம் முன்வைப்பதற்காக பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை உள்ளடங்கிய ஆவணத்தை தயாரித்துள்ள ஐந்து தமிழ் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளை சந்திக்க பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக தகவல் வெளியிட்டுள்ள வடக்கு மாகாண முன்னாள் முதல்வரும் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் தலைவருமான சி வி விக்னேஸ்வரன் கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஒரு சந்திப்பை கூறினார் அவர் நேரத்தை வழங்கியதும் அவரை சந்திப்போம் என தெரிவித்துள்ளார் மேலும் கருத்து வெளியிட்டுள்ள சி வி விக்னேஸ்வரன் முன்வைக்கப்பட்ட பதிமூன்று கோரிக்கைகளை ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் நிராகரிப்பதால் தமிழ் கட்சிகள் மனம் தளராது எந்தவொரு பிரதான வேட்பாளரும் எங்களை மகிழ்விக்க மாட்டார்கள் என்பதை அறிந்தே இந்த திட்டங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன வடக்கு கிழக்கில் உள்ள தமிழர்களின் நீண்டகால கோரிக்கைகள் குறித்து சிங்கள மக்களுக்கு அறிவுறுத்துவதே இதன் நோக்கம் ஒரு நோய் இருந்தால் அதனை குணப்படுத்த சரியான மருந்து கொடுக்க வேண்டும் தவறான மருந்தை வழங்குவதன் மூலம் நோயை குணப்படுத்த முடியாது ஒரு சிறுபான்மை குழுவான தமிழ் மக்கள் தங்கள் விவகாரங்களை கவனிக்கும் உரிமை இருக்க வேண்டும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு முக்கிய ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களான கோத்தபாய ராஜபக்ச மற்றும் சஜித் பிரேமதாச ஆகியோருக்கு நெருங்கியவர்கள் தமிழ் கட்சிகளின் கோரிக்கைகளை ஏற்க மறுத்துள்ளனர் அதாவது எதிர்கட்சித் தலைவர் மகேந்திர ராஜபக்ச கோத்தபாய ராஜபக்ச சார்பாக அதனை நிராகரித்தார் சஜித் பிரேமதாசவுக்காக பரப்புரை செய்யும் அமைச்சர் கபீர் ஹாசிம் அத்தகைய நிபந்தனைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்று கூறியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் சிறிலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்சவின் வெற்றியை உறுதி செய்யும் நோக்கில் நாடலாவிய ரீதியில் தேர்தல் பிரச்சாரங்களை முன்னெடுக்க சிறிலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சார குழு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது சிறிலங்கா சுதந்திர கட்சி ஊடகங்களுக்கு விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி எதிர்வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் நாடலாவிய ரீதியில் உள்ள முன்னூற்றி முப்பத்தி இரண்டு பிரதேச செயலகங்களை உள்ளடக்கிய பதினான்காயிரத்து இருபத்தி ரெண்டு கிராம சேவகர் பிரிவுகளில் உள்ள மக்களை தெளிவுபடுத்தும் நடவடிக்கை முன்னெடுக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதே நேரம் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன ஐக்கிய முன்னணி என்ற புதிய கூட்டணி ஒன்றை பதிவு செய்ய உள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நிமல் ஸ்ரீபாலடி சில்வா தெரிவித்துள்ளார் பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் சில்லறை விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் பி ஹரிசன் தெரிவித்தார் அதன்படி தற்போது மிளகாய் ஒரு கிலோவின் விலை நானூற்றி ஐம்பது தொடக்கம் ஐநூறு ரூபாவாக காணப்படுகின்றது இறக்குமதி செய்யப்படும் காய்ந்த மிளகாய் ஒரு கிலோவிற்கு வரி இருபது ரூபாவினால் குறைப்பதற்கும் இறக்குமதி செய்யப்படும் மீன் வகைகளுக்கு வரி இருபத்தைந்து ரூபா வரை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இறக்குமதி செய்யப்படும் காய்ந்த மிளகாய் ஒரு கிலோவிற்கு இதற்கு முன்னர் இறக்குமதி வரி இருபத்தைந்து ரூபாவாகவும் மீனின் இறக்குமதி வரி நூறு ரூபாவாகவும் காணப்பட்டன பண்டிகை காலத்தில் உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யும் மீன் மற்றும் முட்டைக்கு அதிக கேள்வி எழுந்துள்ளமையினால் இவ்விரு உணவுப் பொருட்களையும் இறக்குமதி செய்வதற்கு வாழ்க்கை செலவுகள் குறித்து ஆராயும் குழுவின் அனுமதி கிடைக்கப்பட்டுள்ளது அரச களஞ்சிய சாலையில் தற்போது உள்ள நெல் நாற்பத்தெட்டாயிரம் மெட்ரிக் டன் சிறு மற்றும் மொத்த நெல்
இராணுவ கலாச்சாரத்திற்கு பழக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு ஜனநாயக கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவது கடினமாகும் எனவே நாட்டின் பாதுகாப்புடன் தொடர்புடைய ஒருவருக்கும் நாம் உரிய கௌரவத்தையும் மரியாதையும் வழங்க முடியுமே தவிர நாட்டை ஒப்படைக்க முடியாது என்று மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் பஜிர அபேவர்த்தன தெரிவித்தார் அத்துடன் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் தலைவர் பிரபாகரன் கொல்லப்பட்டதன் பின்னர் பெருமளவில் இனவாத மோதல்கள் ஏற்பட்டன அதன்போது பீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேகா பாரிய சேவையாற்றியுள்ளார் அந்த சேவையை ஒரு நாளும் எம்மால் மறக்க முடியாது எனவே சஜித் அரசாங்கத்தில் அவர் பாதுகாப்பு அமைச்சராக செயற்படுவதில் எவ்வித சிக்கலும் கிடையாது என்று அவர் கூறினார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமையகமாக ஸ்ரீகொத்தாவில் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் ஜனாதிபதி தேர்தல் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபடுவதற்காக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் முப்பது பிரதிநிதிகள் ஒன்பது மாகாணங்களுக்கு செல்ல உள்ளனர் இலங்கைக்கு இன்று காலை வருகை தந்துள்ள இவர்கள் இன்று முதல் தேர்தல் கண்காணிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட உள்ளனர் அத்தோடு அதற்கு முன்னதாக அவர்கள் கொழும்பில் ஊடகங்கள் சந்திக்க உள்ளதாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவர்கள் நீண்டகால கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் சார்பில் மொத்தமாக அறுபது தேர்தல் கண்காணிப்பாளர்கள் கடமையில் ஈடுபட உள்ளனர் இவர்களுள் குறுகிய கால கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட உள்ள முப்பது பேர் எதிர்வரும் பன்னிரெண்டாம் திகதி இலங்கைக்கு வர உள்ளனர் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தைச் சேர்ந்த கண்காணிப்பாளர்கள் வாக்களிப்பு வாக்குகளை எண்ணுதல் ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகளை வெளியிடுதல் உள்ளிட்ட பணிகளில் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது மன்னாரில் உத்தரவை மீறி சென்ற சொகுசு வாகனம் மீது கடற்படையினர் துப்பாக்கி பிரயோகம் மேற்கொண்டதுடன் குறித்த வாகனத்தில் கேரளா கஞ்சா கடத்திய போலீஸ் உத்தியோகத்தர் உட்பட கருணாவின் வலதுகரமாக செயற்படும் முன்னாள் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் இனிய பாரதி உட்பட இருவரை கைது செய்துள்ளனர் மன்னார் இழுப்புக்கடவை வீதியில் அமைந்துள்ள கடற்படையினரின் வீதி சோதனை சாவடியில் துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவம் இடம்பெற்றதாக கடற்படை ஊடக பேச்சாளர் லெப்டினன்ட் குமார் இசிறு சூரிய பண்டார தெரிவித்தார் குறித்த இடத்தில் கடமையில் இருந்த கடற்படை அதிகாரிகள் சொகுசு வாகனத்தை நிறுத்துமாறு கூறிய போதிலும் உத்தரவை மீறி வாகனம் வேகமாக பயணித்துள்ளது இதனால் அந்த வாகனத்தின் டயர்களுக்கு துப்பாக்கி பிரயோகம் மேற்கொள்வதற்கு கடற்படையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் உத்தரவை மீறி சென்ற சொகுசு ஜீப் வண்டியில் கேரளா கஞ்சா நூற்றி அறுபத்தி நான்கு தசம் மூன்று கிலோகிராம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது போலீஸ் அதிகாரி குறித்த சந்தர்ப்பத்தில் சீருடையில் இருந்ததாகவும் அவர் வாகனத்தின் முன்பகுதியில் இருந்ததாக குறிப்பிடப்படுகின்றது திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் கடந்த மகிந்தவின் ஆட்சி காலத்தில் இனிய பாரதி என்ற பெயரோடு பல கொலைகளை செய்வித்த ஒருவன் திரும்பவும் கொத்தபாயவுக்காக களத்தில் இறங்கியுள்ளார் இவர் கடந்த வெள்ளியன்று முப்பத்தைந்து கிலோ கேரளா கஞ்சாவுடன் பிடிபட்ட இனிய பாரதி என உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கனடாவில் விறுவிறுப்பாக பொதுத் தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில் அதன் முடிவுகள் தற்போது வெளிவரத் தொடங்கியுள்ளன இதுவரை வெளியான தேர்தல் முடிவுகளுக்கு அமைய ஆளும் கட்சியான லிபரல் கட்சி முன்னிலை வகிக்கின்றது இது பிரதான கட்சிகளுக்கு இடையில் பலத்த போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் ஆளும் கட்சியான லிபரல் முன்னிலை வகிக்கிறது லிபரல் கட்சி நூற்றி ஐம்பது ஆசனங்களையும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி நூற்றி பதினேழு ஆசனங்களையும் பிளாக் யூபா கோயஸ் முப்பத்தைந்து ஆசனங்களையும் இதுவரையில் பெற்றுள்ளன நூற்றி எழுபது ஆசனங்களை பெறும் கட்சி பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஆட்சி அமைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சமகால பிரதமர் ஜஸ்டின் ரூடோ தோல்வியடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளதாக பலராலும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது எனினும் தோல்வி அடைவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட தொகுதிகளில் அதிக வாக்குகளை ரூடோ பெற்றுள்ளதாக தேர்தல் பெறுவர்கள் வெளிப்படுத்துகின்றனர் லிபரல் கட்சியின் சார்பில் ஸ்கா போரோரோக் பாக் பகுதியில் போட்டியிட்ட ஹரி ஆனந்த சொங்கரி மீண்டும் வெற்றி பெற்றுள்ளார் இத்துடன் நமது பிரதான செய்தி யாவும் நிறைவு பெறுகின்றது நமது அடுத்த பிரதான செய்தியை இரவு எட்டு மணிக்கு எதிர்பாருங்கள் வணக்கம் தமிழர்களின் இதய ஒலி தமிழன் டுவெண்டி